ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മദർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ദ മദർ ബോർഡ് ഈസ് ദ മെയിൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മെയിൻ ബോർഡ് ഓർ ലോജിക് ബോർഡ് എ മദർ ബോർഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പല പല കമ്പോണൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മദർ ബോർഡിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ടുഗദർ മെനി ഓഫ് ദി ക്രൂഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻക്ലൂഡിങ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഈ മദർ ബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആ മെയിൻ ബോർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് മദർ ബോർഡ് അപ്പം മദർ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി യു നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദർ ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ഓൾ ദി അതർ കമ്പോണൻസ് ടുഗദർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡാണ് മദർ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഒരു മദർ ബോർഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മളുടെ കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം മദർ ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മദർ ബോർഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മദർ ബോർഡും കാണാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മദർ ബോർഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ലോട്ടുകളും കമ്പോണൻറ്റൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സി പി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോക്സാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സാണ് സി പി യു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാട്ടാണ് കം മദർ ബോർഡിൽ ഈ ഒരു പാട്ടാണ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് മദർ ബോർഡിലുള്ള ഈ ഒരു പാട്ടിനെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് മദർ ബോർഡാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കണക്ഷൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ മോണിറ്ററിലേക്കായാലും കീബോർഡിലേക്കായാലും മൗസിലേക്കായാലും എല്ലാ ഡിവൈസസിലേക്കും കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സിൽ നിന്നാവും അപ്പം ആ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ മദർ ബോർഡിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ഡിവൈസസിലേക്കും കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു മദർ ബോർഡിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോർട്ടുകളും ഓരോ സ്ലോട്ടുകളും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ നാല് മൊഡ്യൂളായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മദർ ബോർഡ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മദർ ബോർഡിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്ന കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇനി എന്നാലും ചെറിയൊരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് മെമ്മറി ആൻഡ് ദർ സ്ലോട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഓർ റാം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ മദർ ബോർഡ്
ഡൈനാമിക് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി എന്ത് ഡാറ്റേനെയാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റാമിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല അവിടെ ഒരു ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും റാമിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് എന്താണോ നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് റാമിൽ നിന്നും റിമൂവ് ആയി പോകും അതുപോലെ തന്നെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഒരു വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ലോസ് ആയിട്ട് പോകും ഇപ്പം നോൺ വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോസ് ആയി പോകില്ല അപ്പം നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവും ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുന്നല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാര്യം അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതാണ് നോൺ വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ റാമിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓഫ് ആയി പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തായി പോവും ലോസ് ആയിട്ട് പോവും അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാമാണ് അപ്പോൾ റാമിൻ്റെ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ബോർഡിൽ അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് ആ മെമ്മറി സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് വൊളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഡാറ്റ ലോസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് റാമിൽ ഇല്ല പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ കറൻറ്റ് ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും റാമിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റാമിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മെമ്മറി സ്ലോട്ടാണ് ഇതിൽ ണ്ടോ നാല് സ്ലോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടാണ് ഈ സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും റാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിന് ലാബ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ലാബിൽ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ റാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ബയോസ് ബയോസ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിപ്പാണ് മദർ ബോർഡിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ആയിരിക്കും ആ ഒരു ചിപ്പിൽ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ബൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ചിപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബയോസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിപ്പായിട്ടാണ് മദർ ബോർഡിൽ ബയോസ് കാണുക ഈ അടുത്ത എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പി സി ബി ദാറ്റ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് ഓൺ എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഗീവ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അഡീഷണൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് എൻഹാൻസ്ഡ് വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് വയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പോരെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്
സ്ലോട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സി പി യു ആൻഡ് സ്ലോട്ട് ഇപ്പോൾ സി പി യുവിനെ പറ്റി ഇനി കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് സി പി യു ദ സി പി യു ഇസ് ദ പ്രൈമറി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് റിട്രീവ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രോസ പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് മേ സ്റ്റോർഡ് ബൈ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ സി പി യുവിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സി പി യുവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് ടാസ്ക്കാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സി പി യു ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സി പി യു ആണ് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി പി യുവിനെ അതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിനെ അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലാണ് മദർ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതായിരിക്കും ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സി പി യുവും സി ആ ഒരു പ്രൊസസ്സർ ചിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടും അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സി പി യുവിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്തത് വരുന്നത് സീമോസ് ബാറ്ററി സീമോസ് ഈസ് ആൻഡ് ഓൺ ബോർഡ് ബാറ്ററി പവേഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് ഇൻസൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം ടൈം ആൻഡ് ഡേ ടു സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ സെറ്റിംഗ്സ് ഫോർ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സീമോസ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു മദർ ബോർഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് സീമോസ് ബാറ്ററി സീമോസ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീമോസ് ബാറ്ററി ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ വാളിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കറണ്ട് ആണ് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡി സി കറണ്ടിലാണ് അപ്പം ഈ വാളിൽ നിന്നും പോകുന്ന എ സി കറണ്ടിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി സി കറണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പവർ സപ്ലൈ അതായിരുന്നു പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഡി സി കറണ്ടിനെ ആവശ്യമുള്ള ഡിവൈസസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും എത്ര പേഴ്സ് എത്ര കറണ്ട് ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പവറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അപ്പം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സി കറണ്ട് ആയിട്ട് എ സി ആണ് നമ്മളുടെ വോളിൽ നിന്നും പോകുന്ന കറണ്ട് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡി സി കറണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വോളിൽ നിന്നും പോകുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോട്ടിലേക്കായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് ഇനി ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു കൺവേർഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സി കറണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കണ്ടോ കുറേ വയേഴ്സ് ആണ് പോകുന്നത് ഓരോന്നും പവർ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഓരോരോ ഡിവൈസസിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പവർ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത മോഡ്യൂളിൽ ഒരു വലിയ ട
കീബോർഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടു നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡ് അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല പർപ്പിൾ കളർ എപ്പോഴും കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർട്ടിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എസ് ടു കണക്ടർ എന്നായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പോർട്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡിൻ്റെയും മൗസിൻ്റെയും എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളുടെ യു എസ് ബി യു എസ് ബി വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡിനൊക്കെ എന്താണ് യു എസ് ബിൻ്റെ പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള എൻ്റെ ആയിരിക്കും പി എസ് ടു കീബോർഡിനും പി എസ് ടു മൗസിനും ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത എന്താണ് യു എസ് ബി പോർട്ട് യു എസ് ബി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പോർട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡേയ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് യു എസ് ബി പോർട്ടിലാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ടു കണക്ട് കീബോർഡ് മൈസ് ഗെയിം കൺട്രോളേഴ്സ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് സ്കാനേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് ആൻഡ് അതർ റിമൂവബിൾ മീഡിയ ഡ്രൈവ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ഡിവൈസസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പെൻ ഡ്രൈവ് അല്ലേ പെൻ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് വഴിയായിരിക്കും യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് എന്നാണ് യു എസ് ബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മദർ ബോർഡ് അപ്പം മെയിൻ പാട്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെയിൻ ബോർഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാ കമ്പോണൻസിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ മെയിൻ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലോജിക് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ാണ് ഒരു മദർ ബോർഡിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഓരോ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പി എസ് ടു ഇത് കണ്ടോ ഒരു പർപ്പിൾ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറും ഇതായിരിക്കും പി എസ് ടു പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പോർട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് സി പി യു കാണാം റാം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റാം ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ പവർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താവും ലോസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് റാമിലില്ല നമ്മൾ എന്താണോ കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡാറ്റ അപ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിലായിരിക്കും റാമിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് ബൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് പോരെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു സൗണ്ട് കാർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് സി പി യു ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സി പി യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിവ കമ്പോണൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് സി പി യു ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സിമോസ് ബാറ്ററി നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് സിമോസ് ബാറ്ററി ഇനി പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സി കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത കറണ്ടിനെ ഡിഫറെൻറ